Si de representar a la cultura mexicana con piñatas es el objetivo, no se puede dejar de lado a uno de sus animales más emblemáticos, y eso es lo que representan las Nougat, por lo que aprendamos cómo conseguirlas. Estás en City Gamer, tu canal de YouTube donde aprenderás de videojuegos, por lo que suscríbete ya que estamos piñateando con esta saga. ¡Comencemos con el video! Esta es una piñata especial, ya que representa a los ajolotes, un grupo de especímenes que la mayoría son endémicos de México, por lo que volverlo una piñata, que es un objeto que también es un icono para la cultura mexicana, es algo muy importante, y eso refleja la atención a los detalles que le dieron al juego. Son piñatas muy coloridas, ya que su color es rosa, el mismo del ajolote mexicano, con porciones moradas, para darles más vida, con branquias posicionadas en apéndices en la nuca, son piñatas diurnas que requieren un terreno acuático y tienen el nivel 4. En serio, casi todo lo que engloba a este singular personaje está muy bien pensado, ya que no toleran a la licatoat, la piñata rana. En la vida real, las ranas son depredadores de los ajolotes. Además, si regamos a esta piñata con nuestra regadera, serán muy felices. Sus requisitos son iguales en ambos juegos, para que aparezca por primera vez solo hay que escarbar un lago de 20 pinómetros de agua, lo que es lo mismo dedicarle un 20% de tu terreno a este medio. Para cumplir sus requisitos de visita hay que aumentar ligeramente este terreno, debe de abarcar unos 30 pinómetros de agua o un 3% y tener un berro, una planta muy especial, ya que solo puede sembrarse en las orillas de los lagos. Para cumplir sus requisitos de residencia debemos de mantener esos 30 pinómetros de agua, además de sembrar tres berros, ya que estas requieren de comer tres flores de esta planta. Es sencillo pero te daré un consejo importante, evita tener traflies en tu jardín, esto lo consigues al anular las flores una vez que las tengas, ya que la piñata mosca atraerá a las ranas, se volverán residentes y constantemente estarán peleando. Para cumplir sus requisitos de romance es sencillo, debes de mantener esos 30 pinómetros de agua, además debe de comerse una Rhinesan, la piñata hormiga, ya que la tengamos y haya comido su suculento bocado, debemos de construir su casa, cuesta unas 550 monedas de chocolate y tarda unos 40 segundos en hacerse, tiene la peor forma que pudieron encontrar para su casa, es una balsa de madera con un farol chino, nada que ver con ellas, hubiera estado genial que pusieran una trajinera de Xochimilco, una pésima decisión, ya que tengamos todo podemos pasar a su minijuego de enamoramiento Tiene una forma extraña de círculos, la verdad no le encuentro sentido Pero solo tiene obstáculos estáticos Después veremos su danza de romance Donde apreciaremos el glorioso cortejo de dos piñatas a jolote Haciendo ruidos y alzando su cuerpo a lo largo Con música oriental para que nos dañe más el cocoro si las quieres vender, estas te darán mil monedas de chocolate, es bastante, pero te recomiendo vender su evolución, es mucho más lucrativo a un bajísimo costo. Estas piñatas las podemos cambiar de color y tener ajolotes de diferentes tonos, seguro te gustarán, ya que si les das una flor de ave de paraíso, podrán ser anaranjados. Si les das una semilla de loto, serán completamente rosas, como los ajolotes albinos. Y si les das una flor de campanilla, las convertirás en color azul. Se ven genial en todos sus colores. Te invito a tenerlos en tu jardín. En Trouble in the Paradise aprenderán trucos al comer ciertas cosas. Si se comen una Tuffly, la piñata mosca, estas se inclinarán hacia un lado para dar un salto horizontal. La verdad, muy chafa. Y si se comen una Flutterscotch, la piñata mariposa, que no importa el color de esta, nuestra piñata jolote sacará unas botas de hule y comenzará a zapatear, muy parecidas a las del juego Banjo y Kazooie. Ten paciencia porque estas piñatas son voladoras y cuestan trabajo seleccionarlas. Estas las podremos evolucionar en una salamango, la piñata salamandra. Esto se consigue solo al darles de comer un chile. Esta evolución se da, supongo yo, por el calor de lo enchilado, ya que las salamandras en la antigüedad se les asociaba con el fuego pero también está basado en la metamorfosis anormal del ajolote, ya que cuando entran en estrés constante, ocurre la metamorfosis para tener una apariencia similar a las salamandras, un concepto genial para esta singular piñata. Esta es requerida por varias piñatas en diferentes eventos, las Bashiku, la piñata tejón la requiere para volverse residentes, las Juicy Goose, la piñata ganso para su romance, y las piñatas de la secuela como las Pingum, la piñata pingüino al comerlas las volverá tuya, y la parmadillo, la piñata armadillo, la requiere para volverse residentes, siendo un eslabón importante para la cadena alimenticia de papel maché. Un animal endémico de México y que lo representaron casi en su totalidad, lástima que su casa no tenga ninguna temática asociada, esas son las Nougat y cómo tenerlas. Si te gustó el video, aquí podrás ver nuestra reseña de Viva Piñata Clásico, en esta parte aparecerá nuestro último video publicado. 
Suscríbete para seguir piñateando y pásate a mi canal City Animal, donde conocerás animales reales. Nos vemos en un próximo video.